určení naměřené hodnoty digitálním měřícím přístrojem. Displej digitálního měřícího přístroje umožňuje zobrazit různý počet číslic. Většinou se číslice zobrazuje pomocí sedmisegmentového displeje. Displej má různou délku. To znamená počet zobrazovaných číslic. Pokud je u prvního čísla možné zobrazit jenom jedničku, Mluvíme o půlmístném displeji. Při zapnutí přístroje se toto místo nezobrazuje. Například třímístný displej dovoluje zobrazit číslo od 0 do 999. Tři a půlmístný displej dovoluje zobrazit číslo od 0 do 1999. Půl místný displej zobrazuje nic nebo jedničku. Na několika příkladech si ukážeme určení naměřené hodnoty digitálním měřícím přístrojem. Multimetr má zvolený rozsah 200 V stejnosměrných. Na uvedeném rozsahu můžeme naměřit napětí od 0 do 199,9 V. Na obrázku ukazuje multimetr 0 V. Multimetr s automatickou volbou rozsahu je nastavený na měření napětí a pomocí modrého tlačítka. Je zvoleno měření střídavého napětí. Na obrázku ukazuje multimetr 14,32 V střídavých. Na obrázku je klešťový ampérmetr. Přepínač rozsahu je přepnutý na měření střídavého proudu v miliampérech. Na obrázku ukazuje ampérmetr 85,44 miliampérů. Multimetr přepnutý na měření teploty ve stupních Celzia. Na obrázku ukazuje multimetr 36 stupňů Celzia. Digitální multimetry se nehodí k měření pomalu se měnících veličin. Trvá nějaký čas, než dojde k ustálení údaje na displeji. Pro orientaci je lepší ručkový analogový mařící přístroj. V této ukázce vidíme analogový přístroj, který dost přesně sleduje změnu napětí. U číslicového přístroje se údaj mění se spožděním. Při kmitočtu napětí 1 Hz můžeme analogovým přístrojem alespoň odhadnout napětí. Digitálním přístrojem je to takřka nemožné.